আসসালামু আলাইকুম ক্লাস 6 এর গণিতের অধ্যায় 7 এর আমরা বার্ষিক পরীক্ষার জন্য प्रिपरेशन নিচ্ছি পৃষ্ঠা নাম্বার 158 এবং 159 এখানে বলেছে পদ বা টার্ম এই পদের ইংলিশ আমরা জানি যে এখানে টার্ম ব্যবহার করা হয়েছে আর আমরা বাংলা ব্যাকরণে পদ পড়ে থাকি সেটা আলাদা পদ সেটা হলো ইংলিশ পার্টস অফ স্পিচ সেই বিষয়টা আলাদা আমরা গণিতের পদ বা টার্ম এই দুটো আমরা এখানে জানব বীজগাণিতিক রাশির যে অংশ শুধু যোগের মাধ্যমে সংযুক্ত থাকে শুধু যোগের মাধ্যমে সংযুক্ত থাকে এদের প্রত্যেকটিকে ওই রাশির এক একটি পদ বা টার্ম বলা হয় যেমন এখানে দেখো 2x তারপরে 5x plus 2yz এই একটা মানে এইগুলো হলো এক একটা রাশি 3x minus 2yz plus 7a divided by 9 তাহলে এখানে 2x একটা রাশি তারপরে এই পর্যন্ত একটা রাশি আবার এই কমা থেকে শেষ পর্যন্ত একটা রাশি এক একটা রাশিতে একাধিক কি থাকে পদ থাকে মানে কয়েকটি পদ মিলে একটা রাশি হয় এখানে প্রথম রাশিতে এই যে প্রথম রাশি 2x এই প্রথম রাশিতে একটি পদ দ্বিতীয় রাশিতে এই যে দ্বিতীয় রাশি 5x 2yz এটা হলো দ্বিতীয় রাশি এই দ্বিতীয় রাশিতে দুটি পদ আছে একটা হলো 5x পদ আর একটা পদ হলো 2yz পদ এবং তৃতীয় রাশিতে মানে এই যে 3x থেকে এই শেষ পর্যন্ত এখানে আমাদের রয়েছে এই 3x একটা মাইনাস 2yz একটা আর 7a ডিভাইডেড বাই 9 এটা একটা তার মানে তৃতীয় রাশিতে তিনটা পদ রয়েছে তোমাদের মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন জেগেছে যে 3x মাইনাস 2yz প্লাস 7a ডিভাইডেড বাই 9 রাশিতে মাইনাস 2yz তো যোগের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়নি তাহলে এটি পদ হলো কিভাবে কারণ এখানে বলেছে শুধু যোগের মাধ্যমে আচ্ছা এখানে দেখো বলেছে যে আমরা রাশিটিকে চলো পুনরায় সাজাই এই যে 3x এখানে দেখো প্লাস চিহ্ন দিয়ে আমরা মাইনাসটাকে ভিতরে নিলাম তার মানে এখানে বোঝাচ্ছে যে 3x এর সাথে যোগ হয়েছে মাইনাস 2yz এটা যোগ হয়েছে এখন প্লাস মাইনাসে মাইনাস হয় সেই মাইনাস এটা আসলে বিয়োগ এখানে দেখা গেলেও এখানে আসলে যোগ রয়েছে আচ্ছা এরপরে এখানে প্লাস 7 এটা তো যা আছে তাই আর ডিভাইডেড বাই 9 এখানেও যা আছে তাই আচ্ছা এখন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে তিনটা জিনিস যোগ করা হয়েছে কি কি একটা হলো 3x আর একটা হলো মাইনাস 2yz আর একটা হলো 7a ডিভাইডেড বাই 9 এই তিনটা জিনিস বা তিনটা পদকে তিনটা এখানে পদকে যুক্ত করে একটা রাশি তৈরি করা হয়েছে তাহলে এই রাশিতে তিনটা পদ রয়েছে এবং আমরা এটাও জানলাম যে আসলে এই মাইনাসটা আসলে মাইনাস নয় তার আগে প্লাস ছিল প্লাস মাইনাসে এই মাইনাস রয়ে গেছে এরপরে বলেছে যে তাহলে আমরা বলতে পারি বীজগাণিতিক রাশিতে পদগুলো শুধুমাত্র যোগের মাধ্যমে সংযুক্ত থাকে তবে এখানে বলে রাখা ভালো যে এখানে যোগের জায়গায় মানে শুধু যোগ যে থাকবে একটা রাশিতে তা নয় মাইনাসও থাকতে পারে এই যুক্তিতে যে মাইনাসের আগে একটা প্লাস ছিল এই প্লাস মাইনাস মিলে মাইনাস হয়েছে আচ্ছা মানে প্লাসটা সাইলেন্ট রয়েছে এখন আমরা এখানে একক কাজ দেখতে পাচ্ছি এখানে বলেছে যে 2x 4y 5z এই একটা রাশি এবং এই একটা রাশি এই দুটো রাশিতে বলেছে যে রাশিগুলোতে পদগুলো কি কি আমরা প্রথম রাশিতে দেখতে পাচ্ছি যে পদ হলো এই যে আচ্ছা এখানে দেখো আচ্ছা এখানে আমরা দেখে নেই এই 2x একটা পদ তারপরে 4y একটা পদ মানে প্লাস ফোর ওয়াই একটা পদ আর হলো মাইনাস ফাইভ জেড একটা পদ তাহলে আমরা এখানে তিনটা পদ পেয়ে গেলাম টু এক্স একটা পদ প্লাস ফোর ওয়াই একটা পদ আর মাইনাস ফাইভ জেড একটা পদ 
আর দ্বিতীয় রাশিতে সেভেন এ একটা পদ মাইনাস ফাইভ বি সি একটা পদ আর এ প্লাস থেকে শেষ পর্যন্ত একটা পদ এখানে বলেছে যে রাশিগুলোতে পদগুলো কি কি কোনো বীজগাণিতিক রাশির একাধিক পদ থাকলে তা আমরা নিচের চিত্রের মতো বা ট্রিয়ের মতো করে আলাদা করতে পারি তাহলে বীজগণিতিক রাশিকে আমরা এখানে একটা নিলাম একটা রাশি নিলাম নিয়ে আমরা এখানে একটা পদ এই যে টু এক্স একটা পদ এই যে টু এক্স তারপরে দেখো এই মাইনাস থেকে এই প্লাসের আগ পর্যন্ত এইটা একটা পদ তারপরে এই প্লাস থেকে শেষ পর্যন্ত একটা পদ সুতরাং এই রাশিতে তিনটি পদ রয়েছে এখানে আমরা যদি ভালো করে খেয়াল করি তাহলে দেখতে পাবো যে একটা সহজ কথা আমরা যদি মনে রাখি প্লাস মাইনাস মিলে যে কয়টা চিহ্ন থাকে যে কয়টা প্লাস মাইনাস থাকে তার চেয়ে এক বেশি হয় পদ সংখ্যা তাহলে এই রাশিতে এই যে একটা মাইনাস এই যে একটা প্লাস দুটা রয়েছে প্লাস মাইনাস রয়েছে দুটা তার মানে পদ রয়েছে তিনটা এই হলো বিষয় আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে তিনটা পদ চিহ্নিত করলাম এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানেও তাহলে এই টু এক্স একটা পদ তারপরে মাঝখানে এটা একটা পদ শেষে এটা একটা পদ আবার এখানে সেভেন এ শুধু এটা একটা পদ তারপরে মাইনাস থেকে এই সি পর্যন্ত একটা পদ আবার প্লাস থেকে শেষ পর্যন্ত একটা পদ এখানে প্লাস এখানে মাইনাস এখানে কি রয়েছে প্লাস রয়েছে আর এখানে ভাগ এই ভাগ চিহ্ন থাকার কারণে এটা এই শেষের পদের সাথে যুক্ত এরপরে আমরা জোড়ায় কাজ করব একশো আটান্ন পৃষ্ঠার একদম শেষে তিন পদ বিশিষ্ট কমপক্ষে তিনটি এবং চার পদ বিশিষ্ট কমপক্ষে দুটি বীজগাণিতিক রাশি লিখে পদগুলোকে ট্রি এর মাধ্যমে আলাদা করো আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে কি করব এইরকম পদ লিখব তারপরে ট্রি এর মাধ্যমে আলাদা করব এখন আমরা তিনটা পদ তৈরি করব তিন পদ বিশিষ্ট তাহলে প্রথমে আমরা এরকম যে কোনো লিখতে পারি এখানে এক্স এর জায়গায় মনে করো যে এ বা ওয়াই জেড যে কোনো কিছু সংখ্যা দিতে পারি যে কোনো অক্ষর আমরা দিতে পারি দিয়ে আমরা মনে করো যে এরকম একটা সাজালাম সাজিয়ে এখানে আমরা ট্রি এর মতো করে তীর চিহ্ন দেব যেহেতু তিনটা পদ আছে এই জন্য এইটা হলো প্রথম পদ এই প্লাস থ্রি ওয়াই এটা হলো দ্বিতীয় পদ আর মাইনাস ফাইভ জেড এটা হলো তৃতীয় পদ বা শেষ পদ এই রকম করে আমরা ইচ্ছা মতো এখানে আরও একটা নিলাম নিয়ে এখানে যেহেতু তিনটা পদ আছে তিনটা ট্রি এর মতো অ্যারো চিহ্ন দিলাম তারপরে প্রথম পদ হলো এ দ্বিতীয় পদ প্লাস থ্রি বি আর হলো শেষ পদ হলো তৃতীয় পদ হলো মাইনাস ফাইভ সি এরপরে আমরা আরও একটা করে দেখাই যেহেতু তিনটা করতে বলেছে তোমরা এগুলো এমনি পারবে এখানে তোমরা ইচ্ছা মতো অক্ষর বসাবে এবং ইচ্ছা মতো সংখ্যা বসাবে আচ্ছা যাই হোক এবং প্লাস মাইনাসও তোমরা আগে মাইনাস দিতে পারো পরে প্লাস দিতে পারো অথবা দুটাই প্লাস দুটাই মাইনাস কোনো সমস্যা নেই তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথম পদ হলো এম দ্বিতীয় পদ প্লাস থ্রি এন আর তৃতীয় পদ হলো মাইনাস ফাইভ পি একইভাবে আমরা দুটা কি করব চার পদ বিশিষ্ট রাশি তৈরি করব তার মধ্যে প্রথমটা দেখো আমরা এটা তৈরি করলাম আমরা আমাদের ইচ্ছা মতো নিয়েছি তুমি তোমাদের ইচ্ছা মতো নেবে এখানে চারটা অ্যারো চিহ্ন দিলাম যেহেতু চারটা পদ প্রথম পদ এম দ্বিতীয় পদ প্লাস থ্রি এন তৃতীয় পদ মাইনাস ফাইভ পি এবং চতুর্থ পদ প্লাস সিক্স এক্স আমরা আরও একটা ইচ্ছা মতো তৈরি করলাম এবং এখানেও অ্যারো চিহ্ন দ্বারা বা ট্রি এর মতো করে দেখালাম তাহলে আমরা এই রকম করে শুধু দুটা তিনটা কেন আমরা বহু পদ এবং রাশি তৈরি করতে পারব এখন বলেছে একক কাজ নিচের ছকটি পূরণ করো এখানে একদমই সহজ দেখো এখানে সিরিয়াল নাম্বার রয়েছে পাঁচটা এবং এখানে বর্ণনা রয়েছে কি করতে হবে সেটার বর্ণনা যে তুমি এটার সাথে এটা যোগ করো এত গুণ বিয়োগ করো যা বলবে তুমি যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ বা প্লাস মাইনাস ইন্টু ডিভাইড ডিভিশন এগুলোর মাধ্যমে তোমরা এখানে লিখবে কয়টা পদ রয়েছে সেটা এখানে লিখবে পদগুলো কি কি সেটা এখানে লিখবে তাহলে এখানে দেখো 
x এর 5 গুণ মানে কি 5x সেখান থেকে y এর 3 গুণ মানে 3y বিয়োগ করো তার মানে 5x 3y বাস হয়ে গেল 5x 3y এই যে x এর 5 গুণ থেকে y এর 3 গুণ বিয়োগ করলাম এই যে বিয়োগ যদি এখানে যোগ বলতো তাহলে মাসখানে যোগ চিহ্ন দিতাম এখানে দুটো পদ দেখতে পাচ্ছি এটা প্রথম পদ এটা দ্বিতীয় পদ তার মানে আমরা এটা একটা পদ আর মাইনাস 3y এটা একটা পদ দুটো পদ এখন এখানে বলছে a ও b এর গুণফলের সাথে a ও b এর গুণফল মানে ab a গুণন b মানে ab সাথে c এর 4 গুণ যোগ করো যোগ 4c আচ্ছা এখানে বলেছে 4 গুণ তাহলে ab 4c তার মানে এখানেও দুটো পদ রয়েছে 2 লিখব আর পদগুলো কি কি একটা ab আর একটা হলো প্লাস 4c 4c শুধু লিখতে পারি আবার প্লাস 4c ও লিখতে পারি কারণ আমরা জানি যে যে সব জায়গায় কোনো চিহ্ন থাকে না যোগ বিয়োগ থাকে না সেখানে আসলে যোগ বা প্লাস চিহ্নটা সাইলেন্ট থাকে আচ্ছা তার মানে এখানে প্লাস 4c লিখলেও হবে শুধু 4c লিখলেও হবে তারপরে বলেছে x কে 12 দ্বারা গুণ করো তার মানে কি 12 গুণন x 12x 12x গুণ করে গুণফল থেকে 3 বিয়োগ তার মানে কি 12x 3 বাস হয়ে গেল তাহলে এখানেও দুটো পদ একটা হলো 12x আর একটা হলো -3 এরপরে বলেছে 3k x দ্বারা 7k y দ্বারা এবং 9k z দ্বারা ভাগ করে আচ্ছা তার মানে ভাগ আমরা আমাদের আগে করতে হবে তারপরে ভাগগুলোর যোগ तार माने कि x के three के x दरा तार माने अमरा three भाग x अथवा three by x जेको नेक टा लिखते पारी तार परे seven by y ये दुटा अमरा कोरलाम तार परे nine by z ताहले इर परे अमरा की करवो जे nine by z एगुलो के अमरा जोक चिन्नो क्या नो दिला मास्कने मास्कने कारण इखाने बोले से ये तीन टके जोक करते बोले से तार माने इखाने पौध रोए से तीन टे इखाने अमरा तीन लिख बो आर की की शे तीन टा पौध एक टा थ्री बाय एक्स आर एक टा सेवेन बाय वाई आर एक टा अमर नाइन बाय जेट इर परे शे शे टा पी ओ क्यू एर जोक फॉल तार परे भाग आर p प्लस q भाग आर ये टा हमरा ए भावे उल्लिखते पारी अथवा p प्लस q ऊपरे दिए निशे आर ए भावे उल्लिखते पारी अच्छा ताहोले इखाने हमरा देखते पाची जे p प्लस q ये दुटा के जो कोरे शेष करते हैं नहीं बोले से जे जो करर परे आर एक टा कनेक्ट रोए से भाग ये साथे तार मने जो करर परे आप भाग एक इखाने ए जोग दारा जोगेर आगे बंग पौरे दुटा रोए से दुटा पौध नोए आश्ले एक टा पौध होए कारण इखाने ब्रैकेट दिए बुझा चेजा आगे जो करो कोरार पौरे काज भाकी आसे शेटा हुलो भाग आर तार मने ए आर पौर जुन्तो आमादेर पूरो टाइ एक टा पौध शुद्रांग आमादेर इखाने पौध रोए से एक टा आर शेइ शेइ प p plus q निचे r ए भावे वो लिखते पारी कारण a लाइन के आम्रा जानी जे डिवाइडर लाइन बोले ये बंग a जाएगा तो आम्रा a भावे लिखते पारी ऊपरे निचे कोरे लिखते पारी जे भावे लाखों ना क्या ना तुम्हारे रेंसर एक वो भावे एक ने बोले चा पौधेर उत्पादक बागुनोनियक बाबोले फैक्टर्स ऑफ आ टर्न माने कि तार माने कौन कौन संख्या दरा भाग करा जाए जब उन धरो बारो एरुत पादोक बा भाजो खुलो की की दरा बारो के भाग करा जाए एक दरा दूसरी दरा तीन दरा चार दरा छः दरा एवं बारो दरा ये कोई टा सारा आर कौन संख्या के बारो दरा भाग करा जाए ना तार माने बारो एर फैक्टर हुलो ये गुलो बाउत पादोक फैक्टर बिर करूँगा बाव उत्पादक बिर करूँगा अच्छा इर परे ताहुले आम्रा जान लम जे ए उत्पादक भाजक गुणोनियोक फैक्टर ए चट्टा जिनिश एकी 
আচ্ছা তাহলে আমরা এখন এই ফ্যাক্টর অফ এক্স ফাইভ এক্স ফাইভ এক্স কে কি দ্বারা ভাগ করা যায় খেয়াল করে দেখো ওয়ান দ্বারা ফাইভ কে ভাগ করা যায় ওয়ান দ্বারা পৃথিবীর যে কোনো সংখ্যাকেই ভাগ করা যায় তাহলে অবশ্যই প্রত্যেকটার সাথে ওয়ান থাকে এই ওয়ান থাকা না থাকা সমান কথা আসলে এক দ্বারা ভাগ করে করা না করা সমান কথা এখন দেখো ফাইভ কে অবশ্যই ফাইভ দ্বারা ভাগ করা যায় এবং এক্স দ্বারা ভাগ করা যায় ফাইভ কে ফাইভ দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল হবে এক্স আবার ফাইভ কে এক্স দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল হবে ফাইভ আর যদি ফাইভ কে ওয়ান দ্বারা ভাগ করি তাহলে ভাগফল হবে ফাইভ আচ্ছা যাই হোক আমরা পরেরটা দেখি যে এখানে আমাদের এই ফ্যাক্টরস অফ মাইনাস টু ওয়াই জেড এই পদের ফ্যাক্টর কি কি হবে তাহলে টু ওয়াই জেড তাহলে মাইনাস টু দ্বারা আমরা এটাকে ভাগ করতে পারব আবার ওয়াই দ্বারাও ভাগ করতে পারবো জেড দ্বারাও ভাগ করতে পারব তার মানে এখানে মাইনাস টু ওয়াই জেডের তিনটা উৎপাদক রয়েছে বা ভাজক রয়েছে বা ফ্যাক্টর রয়েছে বা গুণনীয়ক রয়েছে এভাবে আমরা যে কোনো পদের ভাগ মানে ভাজক বের করে উৎপাদক নির্ণয় করব এরপরে এখানে বলেছে বীজ গাণিতিক রাশি এটা একটা রাশি কারণ এখানে দুটো পদ রয়েছে একটা হলো 2x আর একটা হলো -3yz এই রাশিতে দুটো পদ রয়েছে এখানে দেখো বলেছে এটা একটা পদ এটা একটা পদ এই দুটো পদ আবার এই পদকে ভেঙে উৎপাদক বের করা হয়েছে একটা হলো 2 আর একটা হলো x তার মানে এই 2x এর দুটো উৎপাদক আবার -3yz এর উৎপাদক তিনটা মাইনাস থ্রি একটা উৎপাদক তারপরে ওয়াই একটা উৎপাদক জেড একটা উৎপাদক খেয়াল করে দেখো মাইনাস থ্রি দ্বারা এটাকে ভাগ করলে ভাগফল হবে ওয়াই জেড আবার ওয়াই দ্বারা এটাকে ভাগ করলে ভাগফল হবে মাইনাস থ্রি জেড আবার জেড দ্বারা এটাকে ভাগ করলে ভাগফল হবে মাইনাস থ্রি ওয়াই মানে যেটা দ্বারা ভাগ করবে শুধু সেইটা থাকবে না তাহলে জেড দ্বারা ভাগ করলে এই জেড এখানে থাকবে না তাহলে মাইনাস থ্রি ওয়াই এটা ভাগফল হবে যাই হোক তোমরা ধীরে ধীরে এই বিষয়গুলো ক্লিয়ার হবে যদি তোমরা রেগুলার ভিডিওগুলো দেখতে থাকো তাহলে আমরা এখন এই পৃষ্ঠা পর্যন্ত এখানেই রাখছি পরে আমরা পরের অংশটা ভিডিও করব ইনশাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ